الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ کوڈ اسٹینڈرڈ اور اسپیسیفکیشن ورک میتھڈ اسٹیٹمنٹ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا ہم ڈسکس کریں گے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں اور بعض اوقات ہم جب سائٹس پہ یا آفس میں کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے وہ لوگ جو نئے ہیں اس فیلڈ میں کوالٹی کی فیلڈ میں ان کے لیے ان چیزوں کو میں تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو کچھ سے پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو چینل ہے راشد گلاب کا یا پاک کاوش کا یہ میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں جو لوگ جن کو کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہے جن کو کوئی اویئرنیس دینے والا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بھی جب فیلڈ میں آئے ہیں تو بہت ساری مشکلات جو ہے وہ ہم لوگوں نے اٹھائی ہیں بہت ساری ڈیفیکلٹ سچویشن سے ہم لوگ گزرے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو کسی مشکل میں ہیں یا ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیوز ہیں آپ کائنڈلی ان لوگوں تک شیئر بھی کریں جن کے ساتھ ان کا کنسرن ہے اور قطرے قطرے سے جو ہے وہ کہتے ہیں دریا بنتا ہے تو آپ لوگ اپنا اس میں حصہ ڈالیں اور جو لوگ بھی بہت سارے بچے ہیں ہمارے ملک میں ادھر ادھر جن کو گائڈ لائن یا کوئی چیز یا کوئی چیز ایسی ہم نہیں بتا سکتے نہیں بتاتے تو آپ لوگ یہ ان لوگوں تک شیئر کریں ان کو بتائیں اور اس چینل کو راشد گلاب کو اور پاک کاوش کو آپ لوگ شیئر کریں تاکہ مزید اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے کسی کو یا کوئی پرابلم ہے تو ہم ان کی وہ پرابلم وہ ڈیفیکلٹی ہم لوگ سالو کر سکیں ٹاپکس ہم نے ابھی کون کون سے اس میں ڈسکس کرنے ہیں ایک ہم اس میں آج دیکھیں گے کوڈ کیا ہے اسٹینڈرڈ کیا ہے اسپیسیفکیشن کیا ہے اور ورک میتھڈ اسٹیٹمنٹ کیا ہے یہ وہ ورڈز ہیں جو ہم سائٹ پہ جب جاتے ہیں تو یہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں چاہے ہم کنسٹرکشن کی فیلڈ میں جائیں مینوفیکچرنگ میں جائیں یا کسی ہم انسپیکشن پہ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سننے کو ملیں گی تو ان چیزوں میں کیا ڈفرینس ہے کیا فرق ہے ان کو آج ہم ون بائی ون دیکھیں گے واٹ از دا کوڈ اے کوڈ از اے ماڈل اے سیٹ آف رولس دیٹ نالجیبل پیپل ریکمینڈ فار ادرس ٹو فالو اٹ از ناٹ اے لا بٹ کین بی اڈاپٹیڈ ان ٹو لا اب کوڈ ایک کمپیوٹر کا ایک آدمی ہے اس کے لیے کوڈ لفظ معنی رکھے گا ایک عام آرڈنری کوئی آدمی ہے جو کنسٹرکشن یا مینوفیکچرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوڈ کا لفظ اس کا مطلب الگ لے گا تو انجینئرنگ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں جو کوڈ ہے وہ کیا ہے ایک اسٹینڈرڈ ہے ایک اسپیسیفکیشن ہے لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں وہ کیا کیا لمیٹیشنز ہیں کس وجہ سے ہم اس کو کوڈ کہتے ہیں کس وجہ سے ہم اس کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کس وجہ سے ہم اس کو اسپیسیفکیشن کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنی ہے ایون اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز کچھ چیز کوئی اسٹینڈرڈ ہے آپ کے پاس آپ نے اس کے تحت اسٹینڈرڈ کے تحت ہم اگر سعودی عرام کو انجینئرنگ اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس کوئی انجینئرنگ اسٹینڈرڈ ہے اس انجینئرنگ اسٹینڈرڈ کو جب ہم کسی کانٹریکٹ میں انوالو کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا کوڈ بن جاتا ہے تو اب کیا ہے کہ واٹ از کوڈ ہم دیکھیں وین گورمنٹل باڈیز اڈاپٹ دا اسٹینڈرڈ اینڈ بیکم لیگلی انفورسیبل اور وین اٹ ہیز بی انکارپوریٹیڈ ان ٹو اے بزنس کانٹریکٹ دا اسٹینڈرڈ ول بیکم اے کوڈ دا کوڈ از اڈاپٹیڈ ایز لا بائی دا ریگولیٹری باڈی اٹ از اے پارٹ آف بزنس کانٹریکٹ ادر وائز کوڈ ول سرو ایز جنرلی ایکسپٹیڈ گائیڈ لائنس فار ڈیزائن فیبریکیشن کنسٹرکشن اینڈ انسٹالیشن تو یہ ہو گیا ہمارا کوڈ کوڈ جو ہے وہ جنرل آپ کے پاس سمجھ لیں گائیڈ لائنز ہیں چاہے آپ کسی بھی 
कंस्ट्रक्शन में है फेब्रिकेशन में है डिजाइन में है या इंस्टॉलेशन फेज के अंदर है आप तो गाइडलाइंस है लेकिन वो जो अगर आपसे वो इन्फोर्स करवाई जा रही है और उसको किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दी गई है तो वो क्या है कोड है उसको आपने एज अ कोड तस्वर करना है एक्सेप्ट करना है अब कोड क्यों जो है वो रिक्वायर्ड है कोड प्रोवाइड अट ऑफ रूल्स डेट स्पेसिफाई द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी फॉर मैन्युफैक्चर फेब्रिकेटेड और कंस्ट्रक्टेड गुड्स कोड ऑल्सो रेफर आउट टू स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिक डिटेल ऑन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स डेट आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कोड ठीक हो गया जिस तरह अभी हम देखते हैं जी क्या है एजमी क्या है वॉट इज एजमी कोड Asmi stands for American Society of Mechanical Engineers or Asmi Code ke also known as Asmi Boiler and Pressure Vessel Code or BPVC is the standard that regulates the design development and construction of boilers and pressure vessels utilized in a variety of industries a what is standard a standard tends to be more detailed elaboration the nuts and bolts of meeting a code to ye thoda sa aur usme matlab explanation ho jati hai elaborate ho jata hai ye standard can define as a set of technical definition and guidelines or simply how to instructions for designers and manufacturers it gives all the necessary requirements for the product service and operation a designer will use the standard to design the product and a manufacturer will use the standard for manufacturing the product aap jis bhi field mein construction mein hai manufacturing mein hai designing mein hai to jo bhi standards hain wo apne apne tarike ke sath wo log kya karte hain istemal karte hain suppose aap construction mein hai to aap standard ko apni construction karne ke liye use karenge कि कैसे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कोई चीज डिजाइन करनी है तो डिजाइन के लिए उसका क्या प्रोसेस है वो आपको स्टैंडर्ड उसमें आपने फॉलो करना है मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपने करना है तो स्टैंडर्ड सर्व एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग क्वालिटी एंड एस्टेब्लिशिंग सेफ्टी क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है हमारे पास ए है ए है आइजो का है आराम को स्टैंडर्ड है सेट्रप के स्टैंडर्ड है इसी तरह और मुख्तलिफ किस्म के आप सबक के कह लें उनके स्टैंडर्ड्स हैं तो वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं एक वो भी गाइडलाइंस ही हैं लेकिन वो ज्यादा जो है वो एलोबरेट किए हुए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी सेफ्टी की और क्वालिटी की अब स्टैंडर्ड्स से हम क्या चीज अखज कर सकते हैं स्टैंडर्ड हेल्प टू अचीव दिस बाई स्टेब्लिशिंग कॉमन इंजीनियरिंग और टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट प्रैक्टिस मैथड और ऑपरेशन डेट मैनुफेक्चर हैज टू फॉलो while manufacturing the piping components standard built confidence about product quality in the users and with standardization cost of production will reduce as you can produce in bulk for the global markets iski aap example yun le le ke suppose hamare paas piping ka kaam hai अब हम लोगों को पाइप चाहिए उसकी एक्सेसरीज चाहिए हमें वाल्व चाहिए तो अगर एक कोड एक स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिकेशन जो हमने सेट की हुई है अपने हमने क्लाइंट के साथ अपने कॉन्ट्रेक्टर्स के साथ तो चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो अगर वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है तो वो दुनिया में किसी भी कोने से आप वो चीज जो है मंगवा सकते हैं क्यों वो सेम उसने स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं सेम स्पेसिफिकेशन उसने फॉलो की हुई है सेम उसका प्रोसीजर होगा तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं है कि ये चीज जाके किसी कंट्री में इस्तेमाल नहीं हो सकती है ठीक है तो उसका एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक क्राइटेरिया है तो वो चीज जो है वो आप पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं अगर वो स्टैंडर्ड के तहत बनी है अब वट स्पेसिफिकेशन क्या है स्पेसिफिकेशन में जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा जो है उसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ एडिशनल उसमें हमने ऐड कर दी है 
Specification provides specific additional requirements for the materials, components or services that are beyond the code or standard requirements. Specification is generated by private companies to address additional requirements applicable to a specific product or application. A why specification is required? It allows purchaser to include special requirements as per design and service condition. It allows customizing your product. Please note requirements and specifications are must meet requirements. Examples product specification Shell, DEP, Saudi Aramco, ITC. Now, कोई भी इनकी जो specification होगी अब क्या है कि कहते हैं specification के अंदर जो requirements दी गई हैं वो आपने must follow करनी हम अगर किसी भी setup में Saudi Aramco में Sabek में कहीं भी हम काम कर रहे हैं अगर हम उनकी specification के against कोई activity perform करते हैं during the construction तो हमें क्या आती है log book entry आती है हमें NCR आती है इसका मतलब यह है कि जो उनकी स्पेसिफिकेशन है हमने स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने फुलफिल करनी है चाहे वो किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कुछ भी हो लेकिन उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन के अंदर जो चीजें मेंशन कर दी हैं वो हमने लाज़मी उनको फुलफिल करना है तो ये भी तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं हमारे पास है कोड क्या है स्टैंडर्ड क्या है और स्पेसिफिकेशन क्या है पाइपिंग सिस्टम में अब कोड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में फर्क हम देखते हैं कोड पहले हमने शुरू में जब डिफाइन किया हमने बोल दिया कि भाई इनफोर्सेबल बाय लॉ और बाय कॉन्ट्रैक्ट जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है या इनफोर्स हो जाती है कानून की तरह ठीक है कानून की तरफ से एक लागू हो गई है वो चीज वो क्या है कोड है स्टैंडर्ड क्या है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है कि हमने कैसे किसी चीज को परफॉर्म करना है कैसे किसी एक्टिविटी को हमने एग्जीक्यूट करना है और स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या करना है मस्ट मीट रिक्वायरमेंट्स बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है एक सप्लायर होता है और एक बायर है या एक सेलर है तो जो भी आदमी बायर है वो अपनी एक स्पेसिफिकेशन देगा किसको सेलर को वो कहेगा कि मुझे ये ये चीजें इस तरह की रिक्वायर्ड आप प्रोवाइड करें वो उसकी क्या होगी स्पेसिफिकेशन हम कहते हैं जी क्या स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए हम कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के लिए जाते हम कहते हैं वो पूछते हैं हां जी आपको क्या क्या चाहिए कितना आपका रिक्वायरमेंट क्या है आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है सिस्टम की सेम वही माइंड में आप रखें कि हमें स्पेसिफिकेशन जो है वो सम जो है उसकी एक्स्ट्रा एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं अब रिटर्न बाय गवर्नमेंट आ गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडी कोड जो है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जो अप्रूव बॉडी है वो लिखती है रिटर्न बाय पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और बाय गवर्नमेंट बॉडी स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट बॉडी भी लिख सकती है और रिटर्न बाय द प्राइवेट कंपनी स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस फॉर डिजाइन फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन है और स्टैंडर्ड uh, जो है वो सेट ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन है एंड गाइडलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग है और जो आपका स्पेसिफिकेशन है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बियॉन्ड कोड एंड स्टैंडर्ड है क्या क्या इनकी एग्जांपल्स हैं जी एजमी का कोड होता है एजमी का स्टैंडर्ड भी है आज जो जिस तरह कहते हैं 9001 2015 है सऊदी अरब को इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सब और स्पेसिफिकेशन مختلف جو کمپنیز ہیں وہ اپنی سپیسیفیکیشن کیا ہیں ریڈی کرتی ہیں تیار کرتی ہیں یہ وہ چیزیں تھیں ہماری جو آج ہم نے تھوڑی ڈسکس کی کوڈ کیا ہے سٹینڈرڈ کیا ہے سپیسیفیکیشن کیا ہے اس کا اس کے بعد ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم کنسٹرکشن فیل میں سائٹ پہ ہیں تو ہمیں what is the work method statement جس طرح نام سے ظاہر ہے work method statement काम करने का तरीके कार क्या होगा हम कैसे अपनी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेंगे हम कैसे उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे ठीक है अ वर्क मेथड स्टेटमेंट डब्ल्यू एम एस इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड क्वालिटी डिस्क्राइब्स द वे अ टास्क आर प्रोसेस इज टू बी कैरीड आउट इन ऑर्डर टू बी कंप्लीटेड इन अ क्वालिटी एक्सेप्टेड एंड इन अ सेफ मैनर सेफ्टी और क्वालिटी से हमने अपनी एक्टिविटी को कैसे एग्जीक्यूट करना है अ कंप्रिहेंसिव वर्क मेथड स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस और एक्टिविटी विल बी परफॉर्म इन अक्वेंस को एक्टिविटी हम कैसे कर रहे हैं लेट्स सपोज हमने कोई वेल्ड जेंट है उसको हमने वेल्ड करना है उसके लिए क्या हमारे पास एक 
स्टेटमेंट होगी हम उसको क्या हमारा क्राइटेरिया होगा ठीक है वो सारी की सारी चीजें जो है हमने अप्रूव करवा के उसको स्टार्ट करना है हम कोई वेल जॉइंट एरिया है हमने जाके उसको पेंट करना है उसका क्या प्रोसीजर होगा क्या मेथड होगा उसका वो हमने वहां पे डिफाइन करना है कोई पेंट ऑलरेडी किया हुआ है एग्जिस्टिंग कोटिंग आपने की हुई है किसी चीज के ऊपर अभी वो डैमेज हो गई है उसका रिपेयर करना है उसका क्या मेथड होगा वो मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन होगा कैसे आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है कैसे क्वालिटी का कैसे आपको परमिट का ख्याल रखना है ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी तो कोई भी एक्टिविटी इवन स्मॉलर एक्टिविटी बहुत माइनर एक्टिविटी है रिपेयर टचअप की भी कोई अगर एक्टिविटी है तो आपको वहां पे वर्क मेथड स्टेटमेंट देखना चाहिए कि क्या है और इसमें क्या चीज लिखी हुई है हमने कैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करना है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी चीजें हमने चेक करनी है वट इज द मेन पर्पज ऑफ वर्क मैथड स्टेटमेंट द मेन पर्पज इन प्रोड्यूसिंग अ वर्क मैथड स्टेटमेंट इज टू इंश्योर डेट द पर्सनल कैरियंग आउट द टास्क एक्टिविटी और प्रोसेस carry out the work in a structured and controlled manner understand the hazards and risk associated with each sequence of the work use the control specified to reduce the risk of injury ill health or damage and the main thing to avoid the rework ye hamara main jo hai uska maqsad hai ki humne work method statement jo hai wo kyun banani hai kya karna hai सब लोगों को जो भी इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन फील्ड में उनको पता होना चाहिए कि हमने एक्टिविटी को कैसे टैकल करना है कैसे हमने उसको हैंडल करना है कैसे हमने उसको परफॉर्म करना है एक्टिविटी का फुल प्रोसेस क्या होगा कहाँ से स्टार्ट लेना है कहाँ पे जाके एंड करना है कैसे परफॉर्म करना है काम का तरीकेकार पूरे का पूरा इसमें डिफाइन किया होता है और इसमें कौन सा हमें हेजर्ड आ सकता है कौन से रिस्क इसमें इन्वॉल्व है और सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्या होगा ये सारी चीजें हमारी वर्क मेथड स्टेटमेंट में है जिस तरह रिपेयर एंड टचअप का हो गया वेल्ड जॉइंट की कोटिंग हो गई सिविल वर्क फॉर द गार्ड पोस्ट एक्सेट्रा ये हमारे पास वर्क मेथड स्टेटमेंट की मुख्तलिफ किस्म की आ गई हैं टाइप्स आ गई हैं और ये आज का हमारा सेशन था आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे ये जो ई एड्रेस है इन्फो पे आप मुझे ईमेल करें और जो हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है राशिद गुलाब और पाक कावेश दो चैनल है आप इन दोनों को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजीद आप लोगों के लिए कुछ वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूं और आप लोगों की जो राय है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो किस तरह पहले मैंने सोचा था इन चीज़ों को कि मैं इसको इंग्लिश में ही कैरी ऑन करूँगा लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जिनको हमारी अपनी जुबान में उन चीज़ों को अगर समझाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है बेहतर है तो ये इंग्लिश और उर्दू का थोड़ा मिला जुला रुझान है अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप डायरेक्टली मुझे ईमेल करें क्वेश्चंस और या फिर इधर नीचे जो वीडियो है यूट्यूब चैनल के ऊपर उसके ऊपर आप कमेंट करें मैं आपको उसका फीडबैक दूँगा आपको उसका मैं रिप्लाई दूँगा और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को कुछ फ़ायदा देगी ये वीडियो और मेरा यही मकसद है कि मैं अपनी जात से किसी आदमी को जो है अगर कोई फ़ायदा दे सकूं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी तो लाजमी आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच मैं आपके कमेंट्स और आपकी ईमेल्स का मैं वेट करूंगा इंतज़ार रहेगा मुझे अल्लाह ताला आप सब का हम यूनासर हूँ फ़ी अमान ला